সাংবাদিকরাজকে সারা দেশে কি চলছে শুধু লুটপাট আর দখলের মহোৎসব আজকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত দখল হয়ে গেছে সাংবাদিকরা সেখানে যে কিছু ইফতার মাহফিল সেও প্রোগ্রাম করতে পারে না সেখানে নির্বাচন দিতে তারা ভয় পায় বিধায় গা এখন গায়ের জোরে ক্ষমতা যখন দখল করেছে গায়ের জোরে সব দখল করছে জমি জায়গা বাড়ি ঘর বিষয় সম্পত্তি ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে সব কিছু দখল করছে আলোকপাট করছে আজকে যে বসে আছে সেই সরকার হল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয় এবং একটি অনির্বাচিত কোন অধিকৃত একটি সরকার সেই সরকার তাদের যদি সামান্যতম সম্মান বা লজ্জাবোধ থাকত তাহলে প্রতিনিয়ত কাগজে এবং দেশি বিদেশি পত্রিকায় যেসব কথা উঠছে তাহলে তারা ক্ষমতা ছেড়ে নির্বাচন দেওয়ার ব্যবস্থা করত এবং সেই নির্বাচনে আসলে তখন তারা যে কাজই করত সেটার সমালোচনা হতো আলোচনা হতো এবং বৈধত কোনো কোনো যা পেত কিন্তু আজকের এই সরকার যেসব কাজ একের পর এক করছে সেইগুলোর কোনো বৈধতা নাই এমনকি এর আগে একদিন আইনজীবীদের এখানে ইফতার মাহফিলে আমি এসেছিলাম সেদিনও বলেছিলাম এই ফখরুদ্দিন মহিনুদ্দিনের যে সরকার ছিল সেই সরকার যেসব মামলা দিয়েছিল সেই সব মামলায় এখনও আমাদের প্রত্যেক নেতা কর্মীকে তারা হয় রেঙ্গ করে বেড়াচ্ছে এখনো প্রতিটি মামলা রয়েছে এবং এমন সব মামলা আমাদের সিনিয়র আইনজীবীরা তারা প্রত্যেকেই সেখানে যায় এবং তারা অত্যন্ত বিজ্ঞ অভিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ কিন্তু যেখানে আইনের শাসন নেই যেখানে কি বলে বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা নয় নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যায় না সে যেখানে ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না সেখানে যত ভালো আইনজীবী হোক না কেন তারা তাদের ইয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে কিন্তু সেখানে বিচারটা ন্যায় বিচার পাওয়া যায় আমি শুধু একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম আমার মামলা আর হাসিনার মামলা নায়িক মামলা একসঙ্গে আছে এবং হাসিনার মামলা ছিল মহিনুদ্দিনের সময় পনেরোটা আমার ছিল পাঁচটা কাজেই সেই নায়িক মামলায় হাসিনার পোর্শন যদি উঠে যায় আমার মামলা তারা কি করে চালায় এখানে বিজ্ঞ আইনজীবী বিন্দু আছেন হয়তো তারাও জানবেন শুনবেন খাল করবেন এই মামলা হাসিনার সেখানে হাসিনার নির্দেশে সেইগুলি সব করা হয়েছে তার সময় এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমার কোনো সেখানে কোনো ভূমিকাই নাই কিন্তু তারপরেও 
তারটা উঠে নেওয়া হচ্ছে হাসিনার পনেরো পনেরোটা মামলা কিভাবে উঠে যেতে পারে হাসিনার মামলা উঠে গেলে অন্য কারো মামলা থাকতে পারে না কেন যেটা অবৈধ ছিল হাসিনার গুলো উঠিয়ে নিয়েছে কোর্ট আর এখানে আমাদের মামলা গুলো রেখে দিয়েছে তাই আমি বললো ন্যায় বিচার এখানে নেই ন্যায় বিচার আমরা পাচ্ছি না অন্যায়ভাবে বিচার করা হচ্ছে যেখানে বিচার বিভাগের উপরে মানুষের আস্থা উঠে যাচ্ছে আমরা চাই বিচার বিভাগ এবং আজকে শুধু তাই নয় এবং এই বিচার বিভাগের উপর এই অবৈধ সরকারের কোনো বিশ্বাস আস্থা তো নেই বরং তারা এই তারা তাদের এই বিচার বিভাগের কথা তারা অমান্য করে একটার পর একটা কাজ করছে এই বিচার বিভাগ বলেছে বিনা ওয়ারেন্টে বিনা ইয়েতে কাউকে ধরা যাবে না কিন্তু তো সাদা কাপড় পরে কাউকে অ্যারেস্ট করা যাবে না কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত সাদা কাপড় পরে অ্যারেস্ট হচ্ছে অ্যারেস্ট হচ্ছে এবং মানুষকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই হলো এবং ক্রস ফায়ার এই ক্রস ফায়ার নিষিদ্ধ করেছে আইনজীবীরা বলেছে প্রমাণ না হলে সেটা ক্রস ফায়ার হতে পারে না যেখানে একটা লোক দেখা আছে যে তাকে কোর্টে এনেছে কোর্ট থেকে রিমান্ড নিয়েছে দশ দিনে দশ দিনের রিমান্ডে তাকে যখন ডিবির কাছে ডিবি থেকে সিএ কি করে বাইরে যেতে পারে এবং তার হাতে হ্যান্ডকাপ করা অবস্থায় তখন যখন তাকে গুলি করে ফেলে দেওয়া হয় আর বলা হয় ক্রস ফায়ার এটা ক্রস ফায়ার নয় এটা হত্যা এবং আমি সেদিনও বলেছি আজকেও বলছি এই হত্যা করেছে ডিবি এবং তারা যারা ছিল ডিবি সবাই জানবে আর হোম মিনিস্ট্রি জানবে হোম মিনিস্ট্রির দায়িত্বে হাসিনা আছে তার জানার কথা এবং তার নির্দেশ ছাড়া এ কাজ করতে পারে না তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করি ইফতারের সময় আমি শুধু বলবো যে আসুন এখানে আপনারা যেমন আজকে সাংবাদিক হয়েও বাইরে জায়গা ইয়ে করে নিয়েছেন আমরা আজকে যারা আছে আমাদের নেতৃবৃন্দ কেউ কথা বলতে পারে না কোথাও কাউকে কোনো জায়গা দেওয়া না কথা বলার আর আজকে সকলের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে জোর জবল পত্রিকার সমুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এই সম্পদ মাহমুদ বিনা অপরাধে দশ মাস জেল খেটেছে আজকে মাহমুদুর রহমান এখনো কারাগারে কাজে শফিক রহমান এখনো কারাগারে আমরা চাই মাহমুদুর রহমান মান্না এখনো জেলে এসব অসংখ্য এই যে পনেরো হাজার নেতা কর্মীকে ধরা হয়েছে তাদের মুক্তি দাবি চায় এর মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি বিএনপি নেতা কর্মী অবিলম্বে এই পনেরো হাজার নিরীহ মানুষকে মুক্ত মুক্তি দিয়ে আমরা বলেছি জঙ্গি যারা আছে জঙ্গি ধরেন আমরা জঙ্গি ধরার পক্ষে জঙ্গি সমর্থন করে কিন্তু এই জঙ্গি সব আওয়ামী লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগ হলো জঙ্গিদের সঙ্গে জঙ্গিদের দল হলো আওয়ামী লীগ কেন এদের কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় এদের কাছে গলি গুলা বারুদ সহ দেশি বিদেশি সব রকম অস্ত্র পাওয়া যায় কাজে জঙ্গি হলো আওয়ামী লীগ তাই এদের ধরলেই সত্যিকারে বিচার হবে এবং শান্তি নিরাপত্তা আসবে তাই আজান পড়ে গেছে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ